¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, supongo que muchos ya habréis visto la primera parte en su canal. Y si no, pues coño, y di mirarla porque no vais a entender una puta mierda de este vídeo, ¿vale? Y nada, dentro vídeo. También hemos estado buscando sobre qué países son más infieles. Y yo pensaba que era el Vaticano, porque claro, están casados con Dios, pero cada vez que hay una excursión de, del colegio, pues ahí se ponen las botas. Pero resulta que no, que es... Que era país... Tailandia. Tailandia. No sé, yo nunca he ido a Tailandia. No... Yo la verdad no es que no... Que puede ser. Quizá puede ser que en Tailandia haya más, más infidelidades, porque allí <ríe> tres de cada dos mujeres son... ¿Entiendes? Aquí también. Aquí también, pero, pero no cobran por ello. Aquí lo hacen de forma gratuita. Está muy bien, es muy altruista. Claro. También. Pero allí, pues, y que hay mucho turismo sexual. Porque hablando de turismo sexual, yo conozco a un chaval que es un seductor nato. Que de hecho, mira, lo podéis ver, que el chaval, pues, sabe de sexo de Tailandia. Bueno, y también hemos visto otro ¿Has buscado dato. tú mucha información? Yo, guau, wow, ayer me tiré toda la noche entre paja y paja, información y información. Para de decir tonterías. <ríe> hemos encontrado también que los hombres homosexuales, eh, en una encuesta de no sé qué mierda, no sé cuándo, bla, bla, una encuesta de esta de Wisconsin, el 52% de hombres admiten que han sido infieles gays. De hombres gays, todos gays, ¿vale? Todos son muy gays. El 52% han admitido que son gays. Imagínate también... Pues los que han dicho que no, que tan... Que es, ¿Han que admitido que son gays? <risa> bueno, pues que eso, que el 52% admitieron que habían sido infieles, no que eran gays, porque ya era una, una entrevista gays. Una, ya lo sabían. Una, no sé cómo se llama. Encuesta. Encuesta, eso muy bien, es muy lista. De nada. Y... Claro, los otros dijeron que no habían sido infieles, pero... De claro, tú no, vas a ver. No habrá mentido, o sea, que son una burrada los que admiten que son... Infieles y otra burrada los que también... ¿Pero por qué creéis no que es eso? Y a ver, pues si antes habíamos dicho que los hombres son más infieles que las mujeres, pues hombre a mujer, y el hombre más infiel, pues hombre con hombre, pues te cagas. O sea, ya... La pero vaya, de la infidelidad. Encima, también es verdad que teniendo una mentalidad más abierta, tal, más liberal... Pues por... que no por ser gay tienes que ser liberal. Es verdad, son los dos, <risa> son todos... Yo las parejas de... La mayoría de parejas homosexuales sí, o sea, que pero, conozco pero son súper cerradas. Sí, es que yo los gays que conozco también son súper cerrados a nivel de... Tengo un mate. amigo que no, que es de relaciones abiertas, pero, pero los demás... Sí que es verdad que tiene una mente más abierta ante todo, creo yo. En la sociedad. En la refieres. sociedad. Entonces, <risa> teniendo la mente tan abierta, pues imagínate el culo. <risa> <risa> ¿Has buscado algo más? Que estabas muy buscador, tú. Hombre, tú también habrás buscado cosas, que te vi otro día ahí, pero bueno. <risa> Sí, he estado informándome sobre eh, cuáles son las señales que puedes notar en tu pareja para saber si te está siendo infiel o no. Como por ejemplo, que se toque mucho la coleta... <risa> que respire. respire. Una de las primeras que he encontrado es si tu pareja está distante y todo lo que haces le parece mal o le molesta. ¿Tú qué opinas de eso? A mí todo lo que haces me molesta, la verdad. Pues, claro, como me eres infiel todos los días en el curro, pues... Claro, eres un cornudo. No, a ver, yo entiendo que, pues que, que no creo que... Ya tienes que ser mala persona para poner los cuernos a tu pareja. Y encima no y te encima lo sentirte, No, 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 y encima sentirte bien. Ah. Y yo entiendo que una persona cuando le ponga los cuernos a su pareja se sentirá mal. Y no es que... Yo no creo que sea, sea, sea distante por... Sí, que a lo mejor cree que claro, no que, es justo que, no es justo que luego estar igual. La, la trate bien. Luego habrá otros que sean infieles y que la traten igual, porque son unos hijos de la Y hay unos que son infieles y la tratan mejor. Eso será como intentar recompensar claro. a esta persona. Pero entonces, me has dicho que las tres cosas son señales. Si te trata igual, señal. Si te trata Chicas, mejor, señal. Todos los hombres son, son infieles. infieles. <ríe> da igual las señales, todos son... No, es broma. Pero es que claro, eso ya depende de cada uno. Ya, pero... Yo, por ejemplo, mira, la señal de que mi pareja, mi expareja, me estaba siendo infiel fue que todo el mundo me lo decía. <risa> Porque yo era gilipollas. Señal. Eso es una buena señal. Claro, no. y tal, es muy buena señal. ¿eh? <risa> yo estuve señal... un año recibiendo mensajes sí. de gente que me lo decía y yo a mí me daba igual. Pero es una señal, chicas. Si, o sea, es si, os, dice, dice, es una si os dice que es una broma y que no, no os lo creáis. Yo, por ejemplo, Eso también, es una también señal. creo que aquí me, va, me van a acuchillar que flipas porque yo creo que una señal también bastante uh, fuerte es que quiera esconder algo. 
O sea, si tú, por ejemplo, le pides el móvil para lo que sea, o eh, no hay que mirar el móvil de tu pareja, no sé qué, vale, no, no hay que meterte en su intimidad, pero es evidente que si tú le pides el móvil y él no te lo quiere dar es porque algo quiere esconder. Algo quiere esconder. Entonces ahí eh, me vas a decir lo que tú quieras, que eres un machista opresor, que no sé qué, mira, me suda los El cojones. 90% de personas en el mundo la mira el móvil si, a su si pareja. Si tú, le, por lo que se necesita el móvil de tu pareja y él no te lo quiere dar, algo esconde. Igual esconde otra cosa, pero algo esconde. Porque ya me dirás tú, a mí me pide ya el móvil y yo se lo doy sin problema. Porque escondo 100.000 fotos de tías en bolas de un lifan. Ya está. <risa> yo otro de los datos que he encontrado... O sea, datos. Señales. Otra, otra de las señales que he encontrado... Uh, para encontrar... <risa> para encontrar <risa> al encontrador. Al encontrador. Que lo desencuentre. Que no es tan fiel como la... <risa> bueno, otra señal para detectar la infidelidad, según pone en internet, es que la persona que es infiel se siente como acosada, como que estás controlándola y uh, cambia de hábitos. No sé, a lo mejor... ¿Qué hábitos no lo veo, ya no se ducha tanto. Ya no se ducha tanto. No, si lo como que no. Ya no, ya, ya no llega a salir. Por ejemplo, si el cambio de hábitos es no llegar a casa a la misma hora, pues igual... El cambio de hábitos mal, es otra. estar con otra persona que no sea tu novia, pues a lo mejor sí. No, pero no, aquí, aquí sí que no... No sé por qué. ¿Qué será? era lo primero que has el dicho? El cambio de hábitos será para que... Ah, que siente que la están controlando. Pues eso yo es. creo que eso lo hacen como para que tú te sientas mal por estar controlándolo y que intentes no hacerlo, porque él no quiere que lo hagas, porque no quiere que le pilles. Por, por lo que te he dicho, que ocultas el móvil porque crees que tu novia te lo está controlando de más. Y, y no es así. Yo si alguna vez he tenido que, pues, si alguna vez he hecho algo mal, pues evidentemente no quería que me cogiese el móvil, porque es normal, es evidente, ¿no? Y es un síntoma evidente de que hay algo raro. Así que, controlar el móvil... Pues, no, <risa> Oye, no. yo descubrí así que mi ex me era infiel, o sea... Pero es que a mí esto me parece una Yo tontería, tampoco voy a sea, decir que no lo hagáis, pero a mí, a mí me salvó la vida. Ver, no tienes que estar controlando a tu novio a tope, pero es normal que si tienes algo de inseguridad, pues es que veo algo lógico que, que entres al móvil de tu pareja. Es que yo no lo veo Mira, mal, Si el mira. río suena, yo no, agua lleva, de no normal. Llamar, a mí en mi vida... Sol, pero ya me lo llamáis, o sea, que me las cosas. <risa> Yo veo normal que una pareja tenga dudas y las quiera resolver. Yo tengo o presentimientos. Ta, ta, ta. Yo cuando siento algo raro o sueño cosas raras, algo va mal. Ya, este ya me está Eso es verdad. Que no, es que perder. es verdad. Yo cuando algo no funciona o algo, él ha hecho algo que sé que no me gusta y no me lo ha contado, yo eso lo siento. No eso sé es cómo, mentira, pero eso lo siento. Eso es mentira porque tú muchas veces... Te levantas, que sientes eso y no ha, no ha sido nada raro porque alguna vez... Eso haya... no lo sé yo. Pues te digo yo que no. Y te, te tengo que creer. Te, te, te tienes que creer. <risa> <risa> bueno, que te no calles. Fía, fa, 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 no, no sé qué estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Que, que si el río suena, son más. agua lleva. Ah, no, y, sí, que, sí. y que le miréis el móvil a vos. Que no, pero que si tienes una duda, más vale quedar de controladora, pero salir de dudas que estar mmm, años o meses siendo la tonta y que se ríen en tu cara es que eso no, ya te lo digo yo ¿Estás incentivando en este vídeo a la controlación? No, estoy incentivando a resolver tus dudas bueno, personales claro, sobre claro, tu relación Es una machista Y bueno, la última señal que hemos encontrado por internet es eh, que se arregla más, supongo que es, es que tampoco lo entiendo porque a mí, por ejemplo, me gusta gustar me gusta arreglarme porque me gusta y a mí me gusta una tía se fija en mí. Sí, pero sí que es pero verdad no. que cuando estás en una relación, al principio te claro, sueles poner más mona, más. tal, no sé qué, y luego ya cuando claro, hay confianza sí. ya no. Sí. Y si tú ves que tu pareja casi que no se lavaba ni el culo y ahora de repente se empieza a echar colonia, pues igual es un poco raro. Siempre le he chupado la polla, siempre sabía matar, ¿sabe bien? ¡Alguien más se la está chupando! Y, pide, y la otra, y después era que pide más privacidad, que eso es lo que os he venido a decir con lo del móvil. Evidentemente, no me mires el móvil porque tal, tengo una excusa, porque tengo ahí la ceniza de mi abuela, no sé. Pero bueno, he buscado, puedo, más cosas. He buscado muchísimas más cosas, he hablado con, ¿Con, Will, con Smith? Will Smith, Smith y me ha contado, pues, Smith, me ha contado que le fue infiel su pareja. ¿Qué fue? Y es, es, esto es uno de los casos más sonados últimamente, la infidelidad de eh, la pareja Yo no lo sabía. Smith, que no sé ni quién coño es. <risa> Pero, pero aquí hay, salió en un programa llorando. Hay que tener huevos para ponerle los cuernos a Will Smith. Se lo dijo en un, en un programa y, y se puso a llorar el Will Smith. Que pensábamos que era leyenda, pero mira, hasta la leyenda se pone a llorar. <risa> no, pero que yo todo esto que sale en la tele no me lo trago yo mucho. A ver, yo he visto el vídeo y la verdad es que parece de verdad. Es actor. 
pasé a ser el cuernudo de un barrio llamado Belén. <risa> Qué malo eres. Pobrecito, no me lo van a caer en William. Bueno, pobrecito, el caso sí, es que no han roto porque se ve que fue hace mucho tiempo, no sé qué. Ahí está lo de hablar las cosas en claro, pareja. Que no hay que hablarlo en un programa de televisión en directo, claro, la verdad, claro, que no hay que hablarlo, hay que hablarlo en tu hablarlo casa. En casa. Pero bueno, cara, cara. aquí está. Porque, gente. a ver, yo entiendo porque se llevan muchos años. Su mujer tuvo un deslizaje. Ah, bueno, hay que decir que la mujer le puso los cuernos con un amigo de su hijo. Que eso pues incrementa un poco más el delito, ¿no? Esto es como un homicidio en tercer grado, en segundo, <risa> primero, pues lo mismo. No, pero es más interesante. Pero al final yo creo que una infidelidad, mucha gente eh, cuando tiene una infidelidad yo creo que lo deja más por el orgullo de no volver con esa persona que por, que por de, que de verdad quiera dejarlo, porque al final a ti tú no voy a te poner en los cuernos, pero tú hablas con ella y todo se soluciona, coño, pues qué más te da lo que diga la gente, vuelve con ella, si de verdad tú crees. Que esa persona ha sido un... Ya, delito, pero porque no si se suele decir que si lo hace una vez lo va a hacer más. Sí, pero, pero yo creo que la gente muchas veces lo deja por... Pues mira, mira este, Will Smith y su pareja. Ya, ¿no? lo dejan de decir, me ha puesto los cuernos, claro, pues ahora no voy a estar contigo, claro, como de castigo. Eh, eh, porque ahora a Will Smith muchos le llamarán cuernudo, le dirán, mira, te ha puesto los cuernos y sin embargo sigues con ella. <risa> pues si tú quieres a esa persona, coño, pues... Ya. Pues sigues con ella y no hace falta necesariamente que se rompa la relación. Pero luego está la versión pues la, boca, pero... la versión española que es mucho mejor que la de Will Smith. Que es la Estefanía. La de Fanny Will. y Christopher. Que esos ves, tampoco lo han dejado. ¿Por qué? Porque se quieren y se aman. Y porque era no, todo eso, mentira. Eso no porque está más pactado que pactado. Pero, pero Christopher pero, también es muy buen actor. Pero no, eso a mí sí me parece una historia de risa. Y Yo creo que Christopher porque... debería estar al nivel de Will A mí me Will parece Smith. una historia de y de risa porque si eso es verdad, la Fanny no es que le puso los cuernos, es que se rió en su p delante de toda España, o sea, que a mí me parece, si es, si es, mira, si Christopher, si ves esto, que estoy seguro de que sí, porque me lo han dicho por WhatsApp, eh, si tú eres un actor y todo esto ha sido pactado, eres el puto amo, yo le tus cojones por haber llegado donde has llegado, por hacer una historia, pero si esto, lo que has conseguido, ha sido real, hermano, eres un prima, eres, eres un parguela, hermano, de verdad, o sea, eres un parguela, eh, bueno, escóndete, depende. Y, que yo te quiero mucho, ya te lo he dicho por WhatsApp, pero... Eres un parquero. Pero está consiguiendo cosas a raíz de eso. Sí, vale, está la está consiguiendo cosas a partir de ser un primado. Y un parquero. Pero es que hay mucha cara. gente que está en la tele a raíz de ser un pringado. Pues ya está, pues son un parquero así, pues en su puta cara delante de toda España. Pues bueno, es que en España eso vende mucho. Vale, pero si se ríen de ti porque eres un personaje y un actor, me parece guay. Y si, y si Fanny y Cristo que lo tienen todo hablado, pues oye, sus putos huevos porque hay, he llegado muy lejos. Pero si no, eres un parquero. Otra vez, se lo digo. No, déjalo, pobrecito. Déjalo. Que le iban al trabajo a decirle a Estefanía. Me parece ser un subnormal y es un trabajo, porque es un primado, pero te lo quedas para adentro, para ti, en un vídeo de YouTube. Es un primado, te quedas. Pero a mí el chaval no me ha hecho nada, simplemente pues. Pues mira, el pobre se rieron en su cara en un programa. O no, o está todo pactado. O se rieron de él, está todo pactado. Bueno, ya nos ha quedado claro. Yo soy Tim Fanny. Estefanía. Y bueno. Ya está bien de hablar de infidelidades, que es muy pesado. No se calla ni debajo de la mano. Cállate ya, deja que listo me paz. Y nada, chavales, pues ya sabéis, dejadnos en los comentarios, porque nos gustaría saber si a vosotros os han sido infieles. Podéis contestar a las preguntas que le he hecho yo a él. Por eso podéis contestar vosotros. Las señales que creéis que... Si pensáis que vuestra pareja es infiel, dejadlo por aquí y yo os digo si es infiel. Sí, ella lo va a decir. Tenemos a un gurú. Y bueno, chavales, ya sabéis, comentad qué os parece el vídeo, eh, si os han sido infiel, si perdonáis una infidelidad, de, 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 de. Y, decidnos y decidnos qué de coño qué grabamos. Eh, eso, no, ¿qué de, de qué queréis que hablemos. Eh, no. Podemos hablar de poliamor, de relación liberal, ¿es eso lo que tenemos? ¿De qué os gustaría que hablásemos en el próximo vídeo? ¿sí? ¿O a quién nos gustaría que tra trajéramos? Trajéramos de idea, sí. Podemos traer... A ver, a quién dice. A Christopher. A Christopher pues claro. Christopher, ¿eh? Pues estaría un super guay, la verdad. Y luego, y luego nos traemos a la Fanny para los Lifani. Bueno, que ya está, venga, este chaval. Hasta luego.